السلام علیکم دوستو میں ہوں حاجی نوٹر فروم نوٹر کلکس دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں فوٹوگرافی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کیمرا سیٹنگ اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ایڈو فوٹو شاپ تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے آؤڈور سیٹنگ کے بارے میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آؤڈور سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے جب آپ اپنے اپنا کیمرا لے کر نکلنا ہے آؤڈور آپ کسی زیادہ تر لوگ آؤڈور کے لیے پارکس وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کسی آؤڈور لوکیشن پر نکلتے ہو تو اس میں سب سے پہلے جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا آئی ایس او میٹر کرتا ہے کہ آؤڈور میں ہمیشہ آپ کا آئی ایس او جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب آپ کا آئی ایس او جو ہے وہ سو سے زیادہ نہیں جانا چاہیے زیادہ زیادہ اگر بہت ہی شام کا ٹائم ہے تو آپ کا آئی ایس او دو سو یا تین سو تک جا سکتا ہے بلکہ اگر دھوپ میں آپ شوٹ کر رہے ہیں تو آپ کا آئی ایس او ہمیشہ سو ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو یا اس سے بھی کم جو کہ بڑے کیمراز آتے ہیں اور میں اس سے بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کا آئی ایس او سو ہونا چاہیے اب ہم دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کہ شٹر سپیڈ ہماری کیا ہونی چاہیے شٹر سپیڈ جب ہم آپ دیکھتے ہیں جب دھوپ بہت زیادہ فیس پر پڑ رہی ہوتی ہے یعنی کہ بالکل سامنے سے دھوپ ٹچ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی شٹر سپیڈ بڑھانی پڑتی ہے جتنی آپ شٹر سپیڈ بڑھاتے جائیں گے آپ کا فیس اچھا آتا جائے گا آپ کی لک وائز فوٹو اچھی ہوتی جائے گی یعنی کہ آپ اس شٹر سپیڈ کو ساڑھے ساڑھے چھ سو چالیس سے لے کر یعنی کہ ہزار تک لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کی دھوپ ہے اچھا اب جو اوڈور فوٹوگرافی میں تیسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے آپ کے اپرچر کا اگر آپ اپرچر زیادہ یعنی کہ کھولتے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کا اپرچر 1.8 پر ہوتا ہے یا 2.8 پر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی لینز پرائم لینز ہے یا کوئی ایسا لینز ہے جس میں 2.8 ہے یا 1.8 ہے تو آپ اس اپرچر کو پورا کھول کے رکھیں کیونکہ جتنا آپ کھولیں گے اتنا زیادہ بلر زیادہ ہوگا جتنا آپ اپرچر کو بند کرتے جائیں گے مطلب اپرچر کو آپ 5.4 کچھ جو لینز آتی ہیں زوم لینزز میں 7300 وغیرہ ہوگا ان میں 4.5 آتا ہے 5.6 آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جو اپرچر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پیچھے بلر کم ہو جاتا ہے کچھ لینز کی رینج ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ 4.5 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنی یعنی کہ بلر اس حساب سے جسٹ ہوگا لیکن اگر 1.8 یا 2.4 یا 2.8 پہ ہوگا تو بلر جو ہے وہ سب سے زیادہ آئے گا تو آؤڈور فوٹوگرافی میں آپ کو بلر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو پرچر اپنا کم سے کم رکھنا ہے مطلب آپ کے لینز کا جتنا پرچر ہے اس کا کم سے کم رکھنا ہے اب بائی آ جاتی ہے آپ کے وائڈ بیلنس کی جب کہ آپ دیکھا ہوگا آپ کسی پارک وغیرہ میں شوٹ کر رہے ہوں گے تو وہ پارک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو جو جو گرین ہوتا ہے ہر طرف یعنی کہ یلو کلر زیادہ ملتا ہے آپ کو اپنی فوٹو میں یعنی کہ یلو سی فوٹو آپ کی آتی ہے اس کو کلر کو کم کرنے کے لیے آپ نے وائٹ بیلنس کو کم کر لیتے ہیں اگر آپ وائٹ بیلنس کیلون میں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پانچ ہزار ہوتا ہے اور پانچ ہزار کو اگر کم کریں تو وائٹ بیلنس یعنی کہ آپ کی جو گرین پن ہے اس کو ختم کر کے بلوش میں دکھانا شروع کر دے گا تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب لائٹ کم ہے اور ہمارا جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی یعنی کہ بلوش ٹائپ ہے تو آپ اپنی وائٹ بیلنس کو زیادہ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سے تو اس سے آپ کی فوٹو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی دوستو یہی چار پانچ چیزیں تھیں جو آؤڈور سیٹنگ میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں یعنی کہ یہی کچھ ٹکنیک تھی اس کے علاوہ آؤڈور میں آپ اگر فلیش استعمال کرنا چاہیں فلیش یا سوفٹ بوک استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈرامیٹک فوٹو آتی ہے اور ڈرامیٹک سی فوٹو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یا آپ کو جو شوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا برینڈی ٹائپ لگتا ہے یعنی کہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ عام کوئی شوٹ کرنا ہے اپنا شوٹ کرنا ہے یا تو پھر وہ وہی سیٹنگ چلیں گے اگر آپ فلیش کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کو آپ کو ٹریگر لگا کر فلیش سائڈ سے لیٹ کرنا پڑتا ہے سوفٹ بوکس اگر آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سائڈ سے یوز کرنا پڑتا ہے اس کی اس کی سیٹنگ کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنے گی لیکن آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اپنے آؤٹ ڈور میں آؤٹ ڈور میں جب آپ فلیش یوز کرتے ہیں یعنی کہ کیمرے کا اپنا فلیش یوز کرتے ہیں تو آپ کی چیٹرز بھی ڈھائی سو سے اوپر نہیں جانے والی وہ فلیش اپنے حساب سے پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے آپ کے فیس پہ لائٹ لٹ کروا کر ٹھیک ہے تو اس میں آپ اپنا وائٹ بیلنس سیٹ کر کے اپنے آئی ایس او کو بڑھا کے فوٹو کو وائٹ یا بلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی اور دوستو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ